भाजपने आज देवेंद्र फडणवीस यांची पुन्हा एकदा विधिमंडळ पक्षनेतेपदी नियुक्ती केली आहे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी प्रस्ताव मांडला त्याला अकरा आमदारांनी अनुमोदन दिलंय त्यानंतर भाजपचे केंद्रीय निरीक्षक नरेंद्र तोमर यांनी देवेंद्र फडणवीस यांच्या नावाची घोषणा केली आहे त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस यांनी आभाराचं भाषण करताना पुढील पाच वर्षांची रणनीती सांगितली आपण सर्वांनी विधिमंडळ नेतेपदी माझी निवड केली त्याबद्दल आभार पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नेतृत्वाखाली देशासह राज्यात दोन वेळा भाजप मोठा पक्ष झालाय माझ्यासारख्या लहानशा कार्यकर्त्याला त्यांनी दोन हजार चौदा आणि दोन हजार एकोणीस साली मला ही जबाबदारी दिली आहे असं देवेंद्र फडणवीस म्हणाले अमित शहा यांची या निवडणुकीत महत्वाची म्हणजे लिडिंग फ्रॉम द फ्रंटची भूमिका होती ही निवडणूक आपण महायुतीमध्ये लढवलीय त्यामुळे शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचे आभार मानतो हा महायुतीचा विजय आहे महायुतीचं सरकार पुन्हा स्थापन होईल असं देवेंद्र फडणवीस यांनी नमूद केलंय त्यामुळे अफवा आणि चर्चांवर विश्वास ठेवू नका चर्चा या चालू राहिल्या पाहिजे त्याशिवाय मजा येत नाही अशी कोपर खळी देखील देवेंद्र फडणवीस यांनी लगावली आहे खर तर जेव्हा सरकार पुन्हा निवडून येतो त्यावेळी आपली जबाबदारी वाढते आणि त्याप्रमाणे ही जबाबदारी आपली वाढली आहे आता जागा मी सांगितलं महाराष्ट्रामध्ये सर्वाधिक अनुसूचित जातीच्या जागा भाजपच्या आल्या सर्वाधिक अनुसूचित जमातीच्या जागा भाजपच्या आल्या सर्वाधिक महिला भारतीय जनता पक्षाचं निवडून आल्या आणि इतरही कुठलेही समाज घटक जर आपण घेतले तरी सर्व समाजाचे प्रतिनिधी आज आपल्यामध्ये निवडून आलेले आहेत सर्वस्पर्शी आणि सर्वव्यापी अशा प्रकारची जी एक आपली जडणघडण आहे त्या अनुरूपच आज आपल्या विधिमंडळाचा चेहरा मला पाहायला मिळतो आणि समाजातल्या कुठल्याही घटकाला या चेहऱ्यामध्ये आपलं प्रतिबिंब दिसतं अशा प्रकारचं यावेळेचं आपलं सगळं स्ट्रक्चर निवडून आलाय आणि म्हणून आता गेल्या पाच वर्षात जे काम आपण केलं त्याही पेक्षा चांगलं काम हे आपल्याला करायचं आहे आज आपलं ब्रिद वाक्य आपण ठरवलंय दुष्काळ मुक्त महाराष्ट्र आपल्याला माहितीये सातत्याने गेले पाच वर्ष असले चार वर्ष महाराष्ट्रात दुष्काळ पडलाय आणि यावेळेस चांगला पाऊस पडला पीक देखील चांगली होती पण अनेक भागांमध्ये अवकाळी पावसामुळे पुन्हा एकदा आमच्या शेतकऱ्यांचं नुकसान झालंय आणि म्हणून तात्काळ आमच्या शेतकऱ्यांना आम्हाला मदत करायची आहे अवकाळी पावसानं ज्यांचे पिकं या ठिकाणी नष्ट झाली त्यांना आवश्यक ती सगळी मदत ही आपल्याला त्या ठिकाणी पोहोचवायची आहे आणि त्याही दृष्टीने आपलं सरकार आल्याबरोबर तो निर्णय तर आपण करूच पण दरम्यान देखील त्या संदर्भातले सगळे आदेश आपण दिलेले आहेत पण सगळ्यात महत्वाचं जर काही असेल तर पुढच्या पाच वर्षामध्ये आपल्याला या ठिकाणी दुष्काळमुक्त महाराष्ट्र तयार करायचा आहे आणि खऱ्या अर्थानं पाण्याचं योग्य नियोजन करून वाहून जाणारं पाणी हे महाराष्ट्राच्या प्रत्येक दुष्काळी जिल्ह्यामध्ये पोचवून प्रत्येक शेतीला पाणी मिळालं पाहिजे प्रत्येक हाताला काम मिळालं पाहिजे आणि मोठ्या प्रमाणात इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार झालं पाहिजे या प्रत्येक गोष्टीवर पुढची पाच वर्ष आपण निश्चितपणे या ठिकाणी भर देऊ